डॉक्टर राजीव घिमिरे मैं चाहे अक्टिस करना को दस वर्ष लगभग भो मैं टीयू बट आप बीएमएस कंप्लीट करें रार सूत्र र एनोरेक्टल विषय में मैं लगभग आठ वर्ष देखि अभी काम कर मलद्वार रोग में अलि तो अलि अलि मं धे जागरूक भैस मलद्वार को सामान्य समस्या भी लाचन खास तो कारण अब डर भी होगा क्योंकि अलग रेक्टल कैंसर को भी धे डर बस को मानी को दिमाग में रोक समस्या अलग जो मलद्वार फर्किने अथवा बेर्न निस्कने समस्या भन्न तेनात भाषा में रेक्टल प्रोलैप्स भाई रेक्टल प्रोलैप्स तो पार्सिप नहीं हो फुल प्रोलैप्स भी नहीं हो जनरली तो हो कारण के होता मं कमजोर छो मलद्वार को स्पिंगटर एकदम लूज छ टाइटनेस छेन भी तस्त मेला तो भि को जो दिशा करने थैलो हो जिस रेक्टम भाई तो नहीं फर्क आँच जसरी कमजोर भै पे या गुरुंगो काम करने भै पे महिला को पाठीघर बिस्तारे तल झर्च तस्त प्रकार के कारण कमजोर पुरुष कमजोर स्पिंगटर भाई मानेह में प्रोलैप्स को समस्या देखि यह प्राय जसो एकदम कमजोर बच्चा में देखि या अलग साठी नागे बुढ़ाबुढ़ी में यह समस्या देखि देखि अलि पार्सिल समस्या लगभग तीस पैंतीस वर्ष को मानेर में भी देखि जल्द गुरुंगो काम कर शारीरिक रूप में कमजोर हो दिशा कराखे एकदम कनेर कर आधा एक घंटासम टॉयलेट में बसि पर्च दिशा जिस को क्लियर होते मानेला यह पार्सिल रूप में प्रोलैप्स देखि तीस पैंतीस वर्ष में भी तर यह एकदम बड़ी फुल प्रोलैप्स देखिने समय यहाँ बच्चा में देखि माल न्यूट्रिशन भारत बच्चा में या फिर तब को वही बुढ़ाबुढ़ी में प्राय जसो देखि महिला पुरुष में भी देखना तो अब दुईटे में देखि नदेखिने होना तर फ्रिक्वेन्सी इसको बड़ी देखिने संभावना चाहे महिला में नहीं बड़ी देखि क्योंकि बच्चा पाँदा खेल उ कमजोरी होने अब गाँव घर में घास दाउरा करूर्ने भारी बोक् पर्ने शारीरिक रूप में कमजोरी हो शरीर चाहिए पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व नपा आदि इत्यादि कारण अलग महिला में नहीं बड़ी देखि ये समस्या सुरुआत में देखिने लक्षण मलद्वार चिलाऊ हे मलद्वार पोली जस्तु अनुभव हो इन्फेक्शन वही मलद्वार खुकुल भैस इन्फेक्शन बाहर एक्सटर्नल इन्फेक्शन लेकिन तैंक छाला बिग्रे कारण देखि अब हल्का हल्का सुरू में देखा खेल दिशा कर कंदाखे कई फर्के जस्तु होनी अभी दिशा करे दिशा कर उठाखे फिर तो आप जानी तस्त प्रकार को लक्षण सुरू में देखि अभी पची पची गए के हो जब धेरे भैस बल लगे बैसे दिशा तो पूरे फर्क आँच पूरे फर्क आए पे सुरू सुरू को केसेस में कसई कसई को भि नहीं थ्रम्बोसि भर दुख् स्ट्रैंगुलेट होनी पोछे घुचेटे एकदम बल लगा भि हाल तो प्रक्रिया पटक पटक भैर तक बस्ता भी टुक्रुक्क बस्ता भी बाहर निस्कने हो या फिर हल्का रूप में कई काम कर पटक पटक बाहर आयो समस्या लिरामी आँच हो बाहर आई रखियो स्प्रिंगटर क्लोज छेन बाहरी कीटाणु जहाँ बस्ता भी सर्फेस में या फिर भन्न इन्वाइरोमेंट में जतासुक जीवाणु अब तो एक्सटर्नल रूप में हम नजाओस्र स्प्रिंगटर का क्लोज राख नेचुरल प्रकृति ने अब तो खुकुल भैदिवें बाहरी एक्सटर्नल इन्फेक्शन भि छिर्चन जिसले एरिया स्वेलिंग होने बैक्टेरियल इन्फेक्शन होने या फिर पानी बग्ने या तब को पोलने चिलाने आदि समस्या देखि ते समस्या बढ़ते बढ़ते गए तेजाखे पची गए तो छाला बिग्रने या फिर अननेसेसरी मसूर डेवलप होने या इवन कैंसर जस्तु लक्षण देखने सकता एक्टल प्रोलैक्स में जेनेटिक कारण चाह कंस्टिपेशन नहीं हो जेनेटिक इसको कारण एवं प्रमुख कारण मान मानला हाई तर बाहरी इन्वाइरोमेंट या एक्सटर्नल शरीर को माल न्यूट्रिशन या भन न कमजोरी जिस पखाला लगी रख सानों में पेट को समस्या भर मं पटक पटक दिशा गई रखने मं तस्त मेला बाहरी अब पोषण तत्व तो कमी या मस्कुलर डेवलपमेंट को कमी भाई को कारण स्प्रिंगटर लूज हो बच्चन को लगी अब बच्चा में इसको उपाय सजील हेन बच्चा में इसको ट्रिटमेंट राम बच्चा में अब उन्नी को अब कमजोर छिन्नी राम पोषक तत्वर दिने भिटामिन्स दिने या फिर दिशा कब्जियत लूज करने औषधी दिने या फिर पखाला लगे पेट ठीक करने औषधी दिने डेवलपमेंट स्टेज में उन्नीर को स्प्रिंगटर क्लोज होते जी तो प्रोलैप्स समस्या बेर्न निस्कने समस्या अलग ठूल भाई हरा 
तर मेन समस्या अब बुढ़ाबुढ़ी जिसको कि मस्कुलर डिजेनरेशन को अवस्था मसल्स कमजोर होते गई रह अभी उन्नीर को फेरी बढ़ने तो स्प्रिंटर टाइट होने संभावना छेन तस्तला इसलिए समस्या हो रहा तो फिर अपरेशन करें तो पार्सल प्रोलैप्स निकाल पर्ने होने स्प्रिंटरला क्लोज करना को लगी अपरेट कर आयुर्वेद पद्धति तो अब एक्युरेट छ अब रोग अनुसार को ट्रिटमेंट छुरुत काम भी कर जस्ते पहाला लगे रखे तुरंत हमें कई आयुर्वेदिक मेडिसिन दिने ठैप्प रोक ब्लिडिंग भैर में ठैप्पे रोक हेन ते कारण आयुर्वेदिक प्र प्रभावकारी नहीं है इसको केसेस में मलद्वार को केसेस में विशेष करे कारण मानेह एलोपैथिक भाग आयुर्वेद नहीं यो मलद्वार को रोग लगे कर रुचा तेज को प्रभाव तो कारिता के कारण हो जो एक पटक ठीक भैस तो दोहरीने संभावना एकदम कम हो ठीक भैस तर अपरेटिव केसेस में मैं भूढ़ाबुढ़ी में समस्या छपरेटिव केसर भी फेर बलजिने संभावना होना कि एक पटक टाइट कर स्प्रिंटरला क्लोज कर तो फेरी फुटने संभावना लुज होने संभावना भी हो तर अरु केसेस में यंग मं में या बुढ़ा बच्चा में एक पटक ठीक भैस फिर पुनः दोहरीने संभावना एकदम कम हो मलद्वार में राग्ने कुने रोग यदि लगे समयम देखा उचित होने सानों रोग एवं मलद्वार में थोड़े घाव होट फुटे जो घाव हो घाव बिग्रा बिग्रद फिस्टुला होने अभी क्रोनिक रूप में गई सके मं जब एकदम अप्ठारो परिस्थिति में पुगे डॉक्टर कहाँ आने चलन छोटे केसेस में ते भर बिरामी सामान्य रूप में अलग समस्या मलद्वार में देखिए दिशा करना अप्ठारो भाव ब्लिडिंग भो अटक चिकित्सकसंग परामर्श लिख आवश्यक होम हो